അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ പോലെ ഒരു വീഡിയോ കിട്ടണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ആദ്യം കണ്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുവരെയാണ് ഇന്നലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നലെ അല്ല മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലൈഔട്ട് പേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഒരു ബട്ടനും ഉണ്ടാക്കി ഇതിനകത്ത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഈ ഒരു ബട്ടൺ എന്നിട്ട് ഈ ബട്ടൺ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് ബട്ടൺ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് സെറ്റ് ആണ് ക്ലിക്ക് ലിസ്റ്റ്നർ അതായത് ക്ലിക്ക് ലിസ്റ്റ്നർ വെച്ചിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവിൻ്റെ ഈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ അതിൻ്റെ സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് വെച്ചു അപ്പം അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം ഇതാണ് ആപ്പ് ഈ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് മാറി ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം ഹലോ വേൾഡ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ബട്ടൺ അമർത്തിയ ആവശ്യമായി ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ലേ ഔട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റി മെയിൻ ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എന്നുള്ള ഫയൽ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ലീനർ ലേ ഔട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുന്നേ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സൈസ് കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊന്ന് ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് എന്നായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മുപ്പത് എസ് പി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ തെറ്റിയിട്ട് ഡി പി എന്ന് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കി ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ കളർ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൾട്ട് പ്ലസ് എൻ്റർ അത് കൊടുത്താൽ റീപ്ലേസ് വിത്ത് എസ് പി എന്ന് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊരു ഇതിലും ഒട്ടുമിക്ക എററും ഇവർ തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൾട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ അത് പരിഹരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ലീനിയർ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് വേറെ ലേ ഔട്ടുകൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മുന്നിപ്പോൾ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ സൈഡിലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബട്ടൺ ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ട് ബട്ടൺ വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബട്ടൺ വേറെ കണ്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ പേര് ഹലോ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കണം ബട്ടൺ ഈ ബട്ടൻ്റെ മുകളിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ബട്ടൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഹാഷിൻ എന്നുള്ള പേര് വെച്ചിട്ടാണ് സ്ട്രിങ്ങിൽ ഓൾറെഡി മൈ മൈ നെയിം എന്നുള്ളത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഷിൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലൈനായിട്ട് കിടക്കുന്ന അപ്പോൾ മറ്റേ എൻ്റെ ഒപ്പം ആക്കാൻ നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റി സെൻറ്റർ കൊടുക്കാം ലേ ഔട്ട് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ലേ ഔട്ട് ഗ്രാവിറ്റിയും ഗ്രാവിറ്റിയും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി മാറ്റുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ ഇത് തൂമ്പി എന്ന് കാണിച്ചാൽ ഈ ഹാഷിൻ എന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇതിൽ സെൻറ്ററില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി വെറും സാധാ ഗ്രാവിറ്റി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നോർത്ത് അപ്പോൾ എൻ്റെ നോർത്ത് വേണ്ടില്ല ഇത് അതിനകത്ത് മാറി അതാണ് ആ ഗ്രാവിറ്റി ലേ ഔട്ട് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബട്ടൺ ഈ ലേ ഔട്ടിൽ അവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റിയും ലേ ഔട്ട് ഗ്രാവിറ്റിയും അത് ഇത്തിരി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അല്ല ലേ ഔട്ടിൽ ഒരു നമ്മൾ കുറെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അതൊന്നും മനസ്സിലാവണം ചിലവർക്ക് അത് കുറെ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവാറില്ല അത് എനിക്ക് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഡൗട്ട് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ലേ ഔട്ട് ഗ്രാവിറ്റി മാത്രം സെൻറ്റർ ആവശ്യം ഓക്കെ ഇനി ഇതിനൊരു ഐ ഡി കൊടുക്കാം ഐ ഡി മൈനൈൻ ബട്ടൺ ഐ ഡി മൈ മൈനൈൻ ബട്ടൺ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈ ബട്ടനും ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഹലോ ബട്ടൺ ആക്കാൻ പോകാം ഇതിന് ഹലോ ബട്ടണും 
അതായത് അതായത് അത് രണ്ടും ഒറിസോണ്ടിലും പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് യു ഈ ലീനിയറിലായിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വെർട്ടിക്കലും ഈ രണ്ട് ബട്ടൺ മാത്രം ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് കിടക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ വേറൊരു ലീനിയർ ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെപ്പോൾ വിട്ട് നമുക്ക് മാച്ച് വേറിൻ്റെ കൊടുക്കാം മുമ്പത്തെ ലേ ഔട്ടിൻ്റെ അതേ വിട്ട് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് റെക്കണ്ട് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടാഗ് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ഒരെണ്ണം ഇടാൻ മറ്റേ സ്ലാഷ് ഇടായിരുന്നതിന് മുന്നേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ലീനിയർ ലേ ഔട്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എൻഡിങ്ങിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് സ്ലാഷ് ഇട്ടാൽ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ആവും ഒന്ന് വെറും ഇങ്ങനെ ക്ലോസിങ് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ഇതുകൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ട് ബട്ടൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ലീനിയർ ലേ ഔട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഇതിങ്ങനെ കിടക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ലേ ഔട്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഒക്കെ അത് അതിൻ്റെ കേസൊക്കെ മാറി അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ലേ ഔട്ട് വെയിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിത്ത് നമ്മൾ റാപ്പായിട്ടല്ല കൊടുത്തല്ലേ വിത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സീറോ ഡി പി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വിത്തും സീറോ ഡി പി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ലേ ഔട്ട് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ലേ ഔട്ട് വെയിറ്റ് ലേ ഔട്ട് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേഷ്യോ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ വണ്ണ് കൊടുത്ത് ഇതേ സംഭവം കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനും കൊടുക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടും വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ അല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ടു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച കാണാം ഇതിൻ്റെ സൈസും ഇതിൻ്റെ സൈസും നമ്മുടെ വൺ ഈസ് ടു റേഷ്യോ അല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയണത് റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലീനിയർ ലേ ഔട്ടിൻ്റെ അകത്തത്തെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ അല്ലേ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ വൺ ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ യെല്ലോ കളർ കാണിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഹലോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഹാർഡ് കോഡി എന്ന് വെച്ചു ഹാർഡ് കോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കോഡിൽ എഴുതി വെച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എക്സ്ട്രാ ഇങ്ങനെ ഹൾട്ടൻഡർ അടിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സ്ട്രിങ് റിസോഴ്സ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഹലോ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് സോറി സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് ഇതാ ഇവിടെ ഹലോ എന്നുള്ളത് ഹലോ എന്ന് വരും ഇനി ഹലോ എന്ന് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണോ അവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് അറ്റ് സ്ട്രിങ് സ്ലാഷ് ഹലോ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോലെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോലെ അറ്റ് സ്ട്രിങ് ഹലോ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റ് സ്ട്രിങ് മൈ നെയിം എന്നല്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹലോ വേൾഡ് എന്നാണ് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഹലോ വേൾഡ് കുഴപ്പമില്ലേ ഇത് അവർക്ക് സ്ട്രിങ് ആക്കിയ കുഴപ്പമില്ല തോന്നുന്നു അത് ഡിഫോൾട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നാവാം ഇവിടെ മഞ്ഞ കളർ എന്ന് അവർ കാണിക്കുന്നില്ല സ്ട്രിങ്സിൽ ഹലോ വേൾഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെന്ന് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ബട്ടൺ അമർത്തും കൂടെ ഹലോ വേൾഡും ഈ ആശയം നമർത്തും കൂടെ ആശയം ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹലോ ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു ഹലോ ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മല്ല പറയട്ടാ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾക്കിവിടെ രണ്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ഡി മൈ ബട്ടൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അറിവ് വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ പേര് മാറ്റി ഇവിടെ പേര് മാറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബി എന്ന് അവിടെ മാറ്റാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മാറ്റിയാൽ ഇതൊക്കെ അറിവ് ആവണമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ
ഇപ്പോൾ ഹലോ ബട്ടനും ഹലോ ബട്ടൺ ഓക്കെ എൻ്റർ അടിക്കാം അപ്പോൾ ഹലോ ബട്ടനായി അവിടെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ബട്ടൺ കൂടെ വേണം അയ്യോ ഇതിനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബട്ടൺ കൂടി ഉണ്ട് എന്ത് നെയിം ബട്ടൺ ഇനിയും വീട്ടിൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്ലിക്ക് ലിസ്റ്റിനർ കൂടെ വെക്കണം ഈ കോം ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓൺ ക്രിയേറ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഈ ഓൺ ക്രിയേറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇതിനകത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അറിയാം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി നെയിം ബട്ടൺ ഞെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും നെയിം ബട്ടൺ ഡോട്ട് സെറ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസ്റ്റ്നർ ന്യൂ ഓൺ ക്ലിക്ക് വ്യൂ ഡോട്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസ്റ്റ്നർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അങ്ങനെ വരും എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ തന്നെ ടീ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആർ ഡോട്ട് സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് മൈനി സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് മൈനി ഇതിവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റണം സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്താക്കണം ഒന്നിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ നേരെ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് നേരെ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയാലും വർക്ക് ചെയ്യും ആപ്പിന് എറൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഞാനീ റൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹലോ ബട്ടൻ്റെ ഐ ഡി വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഹലോ ബട്ടൻ്റെ ഐ ഡി എന്താണ് ഹലോ ബട്ടൻ എവിടെ ഇതാണ് ഹലോ ബട്ടൺ അതിൻ്റെ ഐ ഡി ഹലോ ബട്ടൺ എന്നാണ് ഇതാണ് ഐ ഡി അത് പോയിട്ട് അവിടെ പോയി മാറ്റണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും വർക്ക് ചെയ്യും സ്ട്രിങ് റിസോഴ്സ് ആക്കണം എന്നില്ല ഞാൻ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അത് പ്ലേ നോർത്ത് അത് ഇപ്പോൾ മുതലായിട്ടല്ല റൺ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്യാം ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില സിസ്റ്റത്തിൽ കുറേ സമയം എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ ആപ്പ് ക്രാഷ് ആയില്ല എന്തോ ഒരു എറർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ അത് സംഭവം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നെയിം ബട്ടൺ ഏതാണ് പ്രോഗ്രാമിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല നെയിം ബട്ടൺ ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് യു ബൈ ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് നെയിം ബട്ടൻ്റെ എന്തായിരുന്നു നെയിം ബട്ടൺ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഐ ഡി മൈ നെയിം ബട്ടൺ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അത് കോപ്പ് ചെയ്യുക അത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അതിന് കിട്ടി ഇനി ഒന്ന് ഓർഡർ റണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് വരും ആശം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ആശം വരും അങ്ങനല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ആപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ള കളർ ഇല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സോലെ ലേറ്റസ്റ്റിലാണ് ഈ കളർ വന്നിരുന്നത് മുന്നേ വന്നിരുന്ന കളർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ കളറാണ് അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള കളറ് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റൈൽസ് എന്നുള്ള ഇത് കണ്ട ഇവിടെ ഈ കളർ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും കസ്റ്റം കളർ കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒരു മഞ്ഞ കൊടുത്തത് ഇതിൻ്റെ അവിടെ ഇത് ശരിക്കും കണ്ട്രോൾ തട്ടി അടിച്ചാൽ മാറും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ കസ്റ്റം കളർ കൊടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ചോപ്പ് ഞാൻ ചോപ്പ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു അതിനേക്കാളൊന്ന് ഒരു ഡാർക്ക് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ കളർ കൊടുത്തു അത് കാലം രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം കുറച്ച് ഈ കളറായി ഇതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേ ഔട്ട് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലേ ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഇട്ട് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ്
அது ஜீரோ 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 அடிச்சா ஒயிட் ஆயிருக்கும் இப்போ அது அறியுன்னு இல்லைங்களே நமக்கு மற்ற இதுப்போ ஜஸ்ட் வேணுங்க நமக்கு கூகுளில் கலர் ஹேஷ் வேல்யூஸ் எல்லாம் கிடைச்சா மாதிரி கலர் ஹேஷ் வேல்யூஸ் அது கூகுளில் இல்லாட்டோ இது டக்டக்கோ வச்சுட்டால் கலர் வேல்யூஸ் தான் இதில் என்ன கிட்டும் நமக்கு இஷ்டல கலரக்க அது இப்போ வேலை ஃபோட്ടോഷாப்பிங் ആയാലും അതിന്റെ കളർ ഒക്കെ നോക്കി കിട്ടും പോല വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിട്ട് അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കാനും നോക്കുന്നു ഇപ്പോ ഞാൻ എൻഎസ്എസ് ഡയറ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സമയത്ത് എൻഎസ്എസ് നടുവിൽ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം വേറെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കി ഇതായിരുന്നില്ല ട വെബ്സൈറ്റ് ഒരു ചോപ്പ് നീലക്കായിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് പോയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്ത കളർ ഇപ്പോ ഇതേതാ ഇതാ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഇൻസ്പെക്ടർമെൻ്റ് എടുത്ത് ഇവരെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്ത കളറ് ഇതിനകത്തൊക്കെ പോയി നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഹൈറ്റ് ഇത്ര ഇതൊക്കെ അതുപോലെ ഒരു കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കളർ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ആകുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് കളർ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ പതിനെട്ട് 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 അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അറ്റ് കളേഴ്സ് അറ്റ് കളർ ഏസെൻ്റ് ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇത് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കളേഴ്സിനകത്ത് കളർ ഏസെൻ്റ് കണ്ടു അതാണ് അറ്റ് കളറിൽ അത് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കളർ കൊടുത്തു ഇനി ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇപ്പം ഈ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഹലോ ഈ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ആശ ഇതാണ് സംഭവം ഇനി ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സംഭവം അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക് യു